Halleluja. Halleluja. Glory to God. Good morning, everybody. Ehre dem Herrn. Guten Morgen allerseits. It is a joy to be here with you. Es ist eine Freude hier zu sein bei euch. And there is no more beautiful country on earth. Und es gibt kein schöneres Land auf der ganzen Welt. Than you live in Switzerland. Als hier in der Schweiz. What a blessing. Was für ein Segen. As I was flying in yesterday, als ich gestern hierher geflogen bin, I was looking out the window of the plane, ich habe aus dem Flugzeug rausgeschaut, and I saw all the beautiful plantings, und ich sah all die das das schöne the, Grüne, the green grass, grüne Gras, how beautiful, wie schön es war, and then I saw all these trails, und dann sah ich all diese Pfade, diese Spazierwege, with, with beautiful foliage over it. Mit wunderschönen uh, Gewächs drüber. If you've been other places, wenn du schon an anderen Orten der Welt gewesen bist, and come back to Switzerland, und ihr wieder zurückkommt in die Schweiz, you must know how beautiful this place is. Wissen, wie schön it is gorgeous. Let's give es it a hand. Hallelujah. <laughs> and you are a beautiful people. Und ihr seid ein wunderschönes Volk. Everywhere we go, people are so friendly. Wo immer wir waren, die Leute waren so freundlich. And it's just a joy. Und das ist immer eine Freude für uns. And then for years. Und dann schon seit Jahren. We have known your pastors. Haben wir eure Pastoren hier gekannt. And count them dear friends. Und sie sind wirklich kostbare Freunde für uns. And I know Pastor Peter can't say this. Und ich weiß, Pastor Peter kann das selber nicht sagen jetzt. But you must know this. Aber ihr sollt es wissen. In America. In America. He's highly honored. Ist er hoch geehrt. People have a lot of respect for him. Viele Leute haben hohen Respekt für ihn. For he and Vivian. Für ihn und Vivian. And we're just thrilled. Und wir sind wirklich begeistert. And honored to be invited here. Und geehrt hier bei euch zu sein. Because your pastor is a man of integrity. Denn euer Pastor ist ein Mann von Integrität. And character. Und Charakter. Amen. Amen. You know, some places you get invited. Weißt du, uh, einige Leute, wo man eingeladen wird. You're just not sure about it. Uh, man ist nicht so ganz sicher, was da so ist. Whether you ought to go or not. Sollte man wirklich gehen oder nicht? But you don't even have to think about it. Aber man muss nicht einmal darüber nachdenken. When you're invited by Pastor Peter. Wenn man von Pastor Peter eingeladen wird. We know he follows the Holy Ghost. Wir wissen, dass er dem Heiligen Geist folgt. And so today, let's just lift our hands. Und so heute Morgen, lass uns unsere Hände erheben. And just say to Father God. Und dem Vater Gott sagen. This day, an diesem Tag, my heart is open. Ist mein Herz offen. My ears are receptive. Meine Ohren sind offen. To whatever the Spirit of God zu empfangen, was der Heilige Geist would bring in my life. In mein Leben tun wird. Holy Spirit, you're welcome. Heilige Geist, du bist willkommen. Right this very moment. In diesem Moment. To take charge of my heart. Um mein Herz in den Empfang zu nehmen. Minister to me of your Spirit. Mir zu dienen gemäß deinem Geist. Come, mighty Holy Spirit. Komm, wunderbarer Heilige Geist. Have your way. Und habe deinen Weg. In my life. In meinem Leben. Have your way. Hab deinen Weg. In this service. In diesem Gottesdienst. For we yield to you in the name of Jesus. Amen. 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 Praise Amen. God, you may be seated. Amen. Bitte setzt euch. Hallelujah. In Luke's Gospel, im uh, Lukas Evangelium, when Jesus was preparing to leave to go back to the Father, als Jesus sich vorbereitet hat, zurückzukehren zum Vater, He gave information and instructions to his disciples. Gab er Informationen und Instru Instruktionen seinen Jüngern. In Luke chapter 24. In Lukas Kapitel 24. Beginning at verse 49. Und wenn wir dort beginnen in Vers 49. He says this. Jesus said this. Jesus sagte folgendes. Behold, I send the promise of my Father upon you. Sieh, ich sende die Verheißung meines Vaters zu euch. But tarry in the city of Jerusalem. Aber bleibt in der Stadt Jerusalem. Until you are in Dude with power from on high. Bis sie angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. And he led them out as far as Bethany. Und er führte sie hinaus bis, bis nach Bethanien. And he lifted up his hands and blessed them. Und er hob seine Hände auf und segnete sie. Now it came to pass. Nun es geschah also. While he blessed them. Während er sie segnete. That he was part from them. Dass er von ihnen weggenommen wurde. And carried up into heaven. Und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Over the next several days or so, he went about revealing himself as his disciples went on to Jerusalem. Und während den nächsten Tagen fing er an, sich weiterhin seinen Jüngern zu offenbaren, während sie auch in Jerusalem waren. But watch closely to what the disciples did. 
Aber schaut mal hier, was die Jünger dann getan haben. While waiting for his promise to come true. Als sie warteten, dass seine Verheißung wahr werden sollte. Verse 52 says, Vers 52 sagt, And they worshipped him. Und sie uh, uh, beteten ihn an. And returned to Jerusalem with great joy. Und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. And were continually in the temple. Und sie waren alle Zeit im Tempel. Praising and blessing God. Und priesen Gott. And then it says, Amen. Und dann heißt es am Schluss, Amen. There's a very important thing there when you stop in the middle of a passage. Es ist immer sehr wichtig, dass wenn man aufhört mitten in einer Passage. And you say, Amen. Und man sagt, Amen. For a moment, let me just give you a thought here. Ich möchte euch einmal mal einen kurzen Gedanke hier weitergeben. Amen means this, let it be so. Amen bedeutet, es sei so. What was he saying amen to? Wozu hat er Amen gesagt? That they would be continually dass sie immer in the temple im Tempel sind praising und pre and blessing God. und segneten Gott. That's what you and I need to learn to do. Und das ist etwas, was auch du und ich lernen sollen zu tun. Between the time God gives you a promise, zwischen der Zeit, wo Gott dir eine Verheißung gibt, in your spirit, in deinem Geist, you need to be continually in God's house, bleibe weiterhin im Hause Gottes, praising and worshiping Him, preise ihn und bete ihn an, and blessing the Lord, und segne den Herrn. Did you know it blesses you to come to church? Weißt du, dass es dich segnet, zum Gottesdienst zu kommen? But it blesses the Lord. Aber segnet den Herrn. That you come to church. Dass du zum Gottesdienst kommst. Pastor was just speaking about honoring the Lord. Der Pastor hat gerade vorhin gesprochen darüber, wie man den Herrn ehrt. With your substance. Mit dem, was man besitzt. The first fruit of all your increase. Mit den Erstlingen seines Einkommens. So that your barns will be filled with plenty. Damit eure Scheunen voll werden. And your presses will burst out with new wine. Und eure Kelten von Wein überlaufen. When God gives us a Promise, Wenn Gott uns eine Verheißung gibt, he wants to bring it to pass. dann will er das zustande führen. But it's not all up to God. Aber es liegt nicht nur in Gottes Händen. We have a part to play. Wir haben einen Teil. Even though Jesus gave them a promise. Und obwohl Jesus ihnen die Verheißung gab, go wait in Jerusalem. Geht, wartet in Jerusalem. I'm going to send the Holy Spirit. Ich werde den Heiligen Geist senden. They had a part to play Sie hatten aber einen Teil selber zu tun, before the promise was fulfilled. bevor die Verheißung zustande kam. They were to continually be in the temple. Sie sollten andauernd im Tempel bleiben, worshiping, anbeten, praising, preisend, glorifying, ehrend, magnifying, Gott verherrlichen, and blessing God. und Gott segnen. Halleluja. Halleluja. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? You see, today, Heute we live in a time leben wir in einer Zeit, that so many people wo so viele Menschen are not continually in the temple. Nicht an, nicht bleiben im Tempel. They may come one Sunday, sie kommen an einem Sonntag, miss the next two Sundays. Und fehlen die nächsten zwei. We have the same thing in America. Wir haben dasselbe in Amerika. And I'm sure you have the same thing here. Und wahrscheinlich auch dasselbe hier bei euch. Because when I first became a Christian, denn als ich gerade Christ wurde, it was automatic war es eigentlich gehört to be dazu, in the house of the Lord, dass man einfach im Haus des Herrn war praising the Lord. und Zeit nahm, Gott zu preisen und zu verherrlichen. We didn't go just when it was convenient. Wir haben nicht nur besucht, wenn es ja, gerade We gepasst hat. God. Wir gingen, um Gott zu ehren. Now let me give you some scripture for this. Und ich möchte euch ein paar Schriftstellen dafür geben. This is just taking a little side journey. Und das ist nur so ein bisschen eine kleine Seitenfahrt hier. This is not my message. Das ist eigentlich gar nicht meine Botschaft. This heute. is just a little bit in here. Nur ein kleiner Seitenfahrt hier. That last night I felt by the Spirit. Und ich spürte gestern Abend durch den Geist. To encourage you in. Euch darin zu ermutigen. Look here in Hebrews chapter 10. Schaut mal hier in Hebräerbrief Kapitel 10. In verse 19 it begins by saying. Und in Vers 19 heißt es. Therefore, brethren, da, daher meine Brüder, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, da wir Freimütigkeit haben, ha, Freimütigkeit haben durch das Blut Jesu, by a new and living way which He consecrated for us, zum Eintritt in das Heiligtum durch einen eröffneten Weg für uns, through the veil, durch den Vorhang, that is His flesh, das ist durch sein Fleisch, and having a high priest over the house of God, und einen großen Priester haben über das Haus Gottes. Let us draw near with a true heart and full assurance of faith. Lass uns hinzutreten und wahrhaftig im Herzen. Having our hearts sprinkled from an evil conscience, voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt, and our bodies washed with pure water, vom bösen Gewissen den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Let us hold fast. Lass uns das Bekenntnis helfen, the confession of our hope, der Hoffnung unwandelbar festhalten, without wavering, 
Denn treu ist er. For he who promised is faithful. Der die Verheißung gegeben hat. Now listen to this. Jetzt Vers 24. And let us consider one another. Und lass uns aufeinander Acht haben. In order to stir up love and good works. Um uns zu lieben, zu guten Werken anzureizen. Particularly verse 25. Dann hier im Vers 25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. As is the manner of some. Wie es bei einigen Sitte ist. But exhorting one another. So einander ermutigen. And so much the more. Und das umso mehr. As you see the day approaching. Je mehr ihr den Tag herannahen seht. You can only look in your newspaper. Da braucht man nur seine Zeitung aufzuschlagen. Look on your smartphone. Oder auf den Smartphone zu schauen. Listen to the news. Die Nachrichten hören. And you will discover und du wirst feststellen, that Jesus Christ is coming soon. Jesus kommt wirklich bald. The world is changing. Die Welt verändert sich schnell. The signs of the times are everywhere. Die Zeichen der Zeit sind um uns herum. Jesus is coming back. Jesus kommt zurück. And he said he's coming to those who are looking for him. Und es heißt, er kommt für die Hallelujah. How many of you are looking for him? Wie viele halten Ausschau nach ihm? Wave your hands so that he can see you. Der Hand, dass er so that we can see you. Praise God. Damit er das weiß, dass du Say nach out loud, Jesus. Sag mit mir, Jesus. I'm looking for you. Ich halte Ausschau nach to dir. return. Deine Wiederkunft. You see, when Jesus went back to heaven, Weißt du, als Jesus zurückging in den Himmel. And a cloud received him out of the sight. Und eine Wolke empfing ihn. Two angels stood. Zwei Engel blieben da. And said the same Jesus. Und sagten dieser selbe Jesus. That you have seen go away. Den ihr gesehen habt, wie er von euch weggenommen wurde. Is coming again. Kommt wieder. Ha Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming. Jesus kommt again. wieder. Be not weary. Und sei, sei nicht müde. In well doing. In deinem guten Werk. For in due season. Denn zur richtigen Zeit. You will reap. Wirst du ernten. If you faint not. Wenn du nicht aufhörst. Oh, hallelujah. 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 God has a plan for your life. Gott hat einen Plan für dein Leben. He will bring it to pass. Und er wird das zustande bringen. It will come to consummation. Und das wird sich erfüllen. And you will look back and say. Und du wirst zurückblicken und sagen. Look what the Lord has done. Sieh, was der Herr getan hallelujah. hat. Hallelujah. He gave me a promise. Er gab mir eine Verheißung. I was continually in his house. Und ich blieb in seinem Haus. Worshiping, anbetend, blessing, segnend, blessing the name of the Lord. Den Namen des Herrn segnend, praising the Lord. Und pries den Herrn. And he brought to pass. Und er brachte seine Verheißung. That which he put in my heart. Zustande, was er mein Herz gegeben Hallelujah. hat. Hallelujah. 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 Can you say Amen? Kannst du Amen sagen? Glory to God. <laughs> amen. Okay. We took a little side journey. Let's get back to the main thought. Ein kleiner Seitenfahrt hier. Lass uns zurückkommen auf den Hauptweg. Again, verse 52. Vers uh, 52 aus dem Lukas. And they worshipped him. Und sie beteten ihn an. And returned to Jerusalem. Und sind zurückgekehrt nach Jerusalem. With great joy. Mit großer Freude. I want you to notice two things. Bemerke zwei Dinge. Worship. Anbetung. And joy. Und Freude. Worship. Anbetung and joy. und Freude. The kingdom of God das Reich Gottes is righteousness ist Gerechtigkeit and peace Friede and joy und Freude in the Holy Ghost. im Heiligen Geist. Worshiping Anbetend with great joy mit großer Freude and were continually und waren andauernd in the temple im Tempel praising und priesen and blessing God. segneten Gott. Amen. Amen. Over this church über diese Gemeinde Right here in Zurich. Gerade hier in Zurich. I say amen. Sag ich amen. That you're continually dass ihr andauernd in his house in seinem Haus worshiping anbeten blessing segnen and praising his name. Und preisen den Can Namen you des say Herrn. amen? Kannst du amen sagen? Hallelujah. Hallelujah. So then, after Jesus had sent them to Jerusalem, also nachdem Jesus sie nach Jerusalem sandte, and he had been revealing himself, und er hat sich ihnen offenbart, actually to over 500 people at one time, und es heißt sogar 500 Leute auf einmal, and different ones he appeared to, und verschiedenen denen er sich gezeigt hat, like the two men on the road to Emmaus, wie die zwei Leute auf dem Weg nach Emmaus, they're walking along talking about all the news they'd heard about this Jesus, sie sprechen miteinander über die Nachrichten von Jesus, was sie hörten, who had been killed. 
wie er umgebracht wurde and raised from the dead. und auferstand ist von den Toten. As they were talking about this, und als sie über ihn sprachen, a stranger joined in with them, ist ein Fremder zu ihnen gestoßen walking along with them. und spazierte mit ihnen. And said, What are you talking about? Und er fragte sie, worüber redet ihr denn? And they started telling him und sie erzählten ihm about this man called Jesus, von diesem Mann namens Jesus, how he had died on a cross, wie er am Kreuz gestorben ist, for the sin of the whole world. für die Sünden der Welt. But that everybody says he's risen from the dead. Aber das Leute erzählen, es habe den Toten auferstanden. And so when they came to the little town where they were walking, und als sie zu der Stadt kamen, wohin sie gingen, they started to turn in. Gingen sie da rein, and all of a sudden the stranger, und plötzlich dieser Fremde, started to go on. Ging einfach weiter. But they invited him to come sit with them. Aber sie haben ihn eingeladen, komm mit uns zu essen. And while they were sitting with them, und während sie zusammen aßen, all of a sudden their eyes were open. Plötzlich wurden ihre Augen aufgetan. And Jesus let them know. Und Jesus ließ ihnen wissen. I am this man. Ich bin genau that dieser Mann. been talking about. Von dem ihr gesprochen habt. I have been. I have risen from the dead. Ich bin auferstanden von den Toten. I am alive. Ich bin lebendig. And while he spoke. Und während er sprach. He disappeared out of their midst. Ist plötzlich verschwunden bei ihnen. Hallelujah. Hallelujah. There is resurrection power. Es gibt Auferstehungskraft. And you and I are looking towards the resurrection power of Jesus. Und du und ich halten Ausschau nach der Auferstehungskraft Jesus. Can you say Amen? Kannst du Amen sagen? Now let's pick back up in Acts. Nun lass uns hier weiterfahren in der Apostelgeschichte. After the disciples had come to Jerusalem. Nachdem die Jünger nach Jerusalem gekommen sind. Jesus had been about the countryside revealing himself. Jesus war mit ihnen unterwegs, hat sich ihnen offenbart. And in Acts 2b it starts like this. Und in Apostelgeschichte 2 heißt es After he talking about Jesus. Nachdem er also die Rede ist von Jesus. Through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen. Durch den Heiligen Geist den Jüngern uh, den Jüngern Befehl gegeben hat. To whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs. Indem er sich ihnen offenbart hat durch viele durch viele uh, what verse are you in? I'm sorry. I'm sorry. I'm in verse 3. Verse 3 of Acts 2. Of Acts chapter 2. Okay. Yes. Uh, you know what? It what? might be Acts 1. Sorry. It's Acts 1. Yeah. Acts okay. one. Sorry. It's <laughs> Postgeschichte 1 and Vers 3. Yeah. Okay. Now okay. we got it. Yeah. You, you want to start at verse 2b again? Fangen wir an hier in Vers 2, Apostelgeschichte Kapitel, uh, Kapitel 1. Bis zu dem Tag, in dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich au, uh, auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehle gegeben hatte. Okay. Now did you finish two? I finished two. Okay. To whom he also presented himself alive. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. After his suffering by, suffering by many infallible proofs. Indem er, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ. Being seen by them. Und über die Dinge sprach. During 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of die God. Die das Reich Gottes betreffen. Now time lapses. Und nun vergeht eine gewisse Zeit. And it says this. Und es heißt hier, verse 4, and being assembled together with them. In Vers 4, und als er mit ihnen versammelt war, he commanded them not to depart from Jerusalem. Befahl er ihnen sich nicht von Jerusalem zu entfernen, but to wait for the promise of the Father. Sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. They were already there. Sie waren bereits schon da. They were already in the temple. Sie waren bereits schon am Tempel. They've been praising and worshiping und haben an, angebetet und gepriesen but the promise had not happened yet aber die verheißung ist noch nicht gekommen so he's saying don't get discouraged und er sagt ihnen werdet nicht entmutigt Just stay right here bleibt dabei he said for john truly baptized with water denn johannes hat wahrhaftig mit wasser getauft but you shall be baptized with the holy spirit ihr aber werdet mit heiligen geist getauft werden nach diesen wenigen tagen not many days from now nach wenigen tagen therefore when they had come together Sie nun, als sie zusammengekommen waren, they ask him saying, Lord, fragten ihn und sagten, Herr, will you at this time restore the kingdom to Israel? Stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? See, they were thinking naturally. Sie dachten natürlich. Therefore, when they had come together, und nachdem sie zusammengekommen waren, and they had asked him, was he going to restore the kingdom of Israel? Würde er das Reich Israel wieder geben jetzt? He said to them, er, er sagte ihnen, it is not for you to know times or seasons. Ist es nicht eure Sache, Zeiten oder the, Zeitpunkte zu wissen? Which the Father has put in His own authority, die der Vater in seine eigene Vollmacht festgesetzt hat. But you will receive power. Ihr werdet Kraft empfangen. When the Holy Spirit, wenn der Heilige Geist, has come upon you, auf euch gekommen ist, and you will be witnesses. 
of me. Und ihr werdet meine Zeugen Both sein. In Jerusalem, sowohl in Jerusalem, Judea, ganz Judea, Samaria, Samaria and unto the uttermost parts und bis an das Ende der Erde, of the earth, der Erde. which would include Zurich. Und das bedeutet auch Zürich. Halleluja. For for me this is the outermost parts of the earth. No, Für mich ist das der, ja, die äh, äußersten Ende der Erde, ja. <laughs> Halleluja. So here we have Jesus has come to his disciples. Also Jesus kommt zu seinen Jüngern. He has sent them to Jerusalem ahead of him. Er hat sie nach Jerusalem vorausgeschickt. He goes about revealing himself as the resurrected Christ. Und er offenbart sich ihnen als auferstandenen Herrn. He comes back and he says don't get impatient. Er kommt zurück und sagt werdet nicht entmutigt. Continue to wait for the Holy Spirit. Wartet weit enough to Wirken des Geistes. He is coming. Er kommt. And his disciples waited. Und seine Jünger warten. In a place we call the upper room. An einem Ort, das wir nehmen das Obergemach. Peter. Petrus. James. Jakobus. John. Johannes. Bartholomew. Bartholomew. All of the disciples. Alle Jünger, die wir kennen. Mary, the mother of Jesus. Sogar Maria, die Mutter Jesu. I always include this. Und das sage ich when immer I wieder. Use this passage, wenn ich diese Stelle gebrauche. You're going to see in a few moments. Sie werden nämlich in Kürze that sehen. Mary was a Pentecostal. Dass Maria eine Pfingstlerin war. How many of you have Catholic friends? Wie viele von euch kennen Katholiken? They greatly honor Mary. Und sie ehren ja die Maria. And we all should. Und wir sollten ja Maria auch But ehren. They honor her a more than we do. Aber sie ehren sie ein bisschen mehr als was wir es tun. Ja. Amen. 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 But you need to tell your Catholic friends. Aber erzähl deinen katholischen Freunden. Mary was a Pentecostal. Maria war eine Pfingstlerin. And if you're going to follow Mary. Und wenn du Maria ehren willst. You need to be a Pentecostal. Dann solltest du auch eine Pfingstlerin werden. Now let me prove this to you. Und lass mich dir das beweisen. She's in the upper room, right? Sie ist auch dabei im Obergemach. And it says in Acts 2, in der Apostelgeschichte 2, in Vers 1, in Vers 1, and when the day of Pentecost was fully come, und als der Tag des Pfingstfestes they were all war, with one accord, waren sie alle an einem Ort beisammen, in one place, an einem Ort, and suddenly there came a sound from heaven, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, as a rushing mighty wind, als für ein gewaltiger Wind daher, and it filled all the house, und erfüllte das ganze Haus, where they were wo sie saßen. There appeared unto them und es erschienen ihnen cloven tongues, zerteilte Zungen like as a fire. wie von Feuer. Look up just a minute and think about that. Schau mal. They They see this flame of fire. Denk mal darüber nach. Sie haben so eine Feuerflamme gesehen. In the form of a tongue. Und zwar wie eine Zunge war diese Flamme. And then Flamme. it started dividing up. Und sie fing an sich zu zerteilen. And came and sat. Und up und eine solche Flamme setzte sich auf das Haupt von jedem. Upon each of them, auf jedem von ihnen. Including Mary, auch Maria. And they all began, und sie alle fingen an. Began, und sie alle fingen an. They all began, und sie alle fingen an. They all began, und sie alle fingen an. To speak with other tongues, in anderen Sprachen zu reden. As the Spirit wie der Geist gave them es ihnen auszusprechen Kannst du Maria, die Mutter Jesus, sehen? In a heavenly language, wie sie in einer himmlischen Sprache redet. Glory to God. Hallelujah! Es ist wunderbar, wenn du an Pfingsten, Pfingsten, Pfingsten denkst. You know, people have different denominational preferences. Menschen haben unterschiedliche denominationelle uh, uh, Bevorzugungen. And I don't have a major problem with that. Und ich habe kein Problem damit. But what I do believe Aber was ich glaube, is that no matter what your denominational affiliation, ist egal, aus wes, welche Denomination you du need kommst, to be a Pentecostal. Aus welcher Kirche du kommst, If du you're solltest, a Catholic ein Pfingster sein, and you're born again, wenn du katholisch bist, bist du you need geboren, to be a tongue-talking, spirit-filled, geisterfüllt sein. Pentecostal. Pfingstler. If you're a Methodist, wenn du Methodist an Episcopalian, bist, oder Episcopalian, or you may add some names here, oder Zwingliano, oder was auch immer. <laughs> Reformiert. You need to be saved. Dann sei gerettet. And filled with the Holy Ghost. Und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Hallelujah. Hallelujah. It says they all spoke with tongues. Es heißt, sie sprachen alle neuen Sprachen, neuen Zungen. They began to speak in other tongues, and so what is the purpose of tongues? Und sie sprachen in Zungen. Und was ist die Absicht davon? I have to give you a personal testimony. Gib dir ein persönliches Zeugnis von mir. As a young boy growing up in a Pentecostal church. Als ein kleiner Junge aufwachsen in einer Pfingstgemeinde. Many times. Sehr oft. I heard people speak in tongues. Hört die viele Leute in Zungen sprachen. I would hear things like this. Und ich hörte solches. That is the only evidence we have. Das ist die, der einzige Beweis, den wir haben, that you have been filled with the Holy Spirit, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, is initially when we hear you speak in tongues. ist, wenn wir hören, wie du in Zungen redest. I pretty much subscribe to that. Und ziemlich, ich komme ziemlich genau mit dem überein. 
zustimmen. If you're going to receive the baptism in the Holy Spirit, wenn du die Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfängst, there will be an evidence, dann wird es sich erweisen, that you'll speak in tongues. Dass du in Zungen reden kannst. But even though that's true, und obwohl das auch wahr ist, and even though that was the emphasis they put on it, und das war so ein bisschen Betonung, welche sie darauf setzen. I setzten, never heard the greater reason. Habe ich nie die, die, den größeren Beweis gehört. For speaking in tongues. Warum man in Zungen reden sollte. It may be initial evidence, all right. Vielleicht war es der erste Beweis dafür. And the reason I say all right or, or hesitate just a little bit. Und warum ich da ein bisschen zurückweiche, wenn ich das so sage. Because I went to a Nazarene. Weil ich bin in eine Nazarener Gemeinde gegangen. One time. Eine Nazarener uh, uh, Versammlung. My professor in college. Mein Professor im College. Invited me to go with she and her husband. Er uh, hat mich eingeladen mit uh, mit ihr und ihrem Ehemann. To this Nazarene church zu dieser Nazarener Gemeinde. And they would come up to stammering lips. Und sie würden dann dorthin kommen zu uh, be, dass sie dass sie stammende Lippen hatten. But because aber war, weil they had been taught against speaking in tongues. Äh, ihnen gesagt wurde, dass äh, sie nicht in Zungen reden sollten. They couldn't go any further. Konnten sie nicht weitergehen, als dass sie einmal so mit ihren Lippen stammerten, ja? They couldn't go any further. Sie konnten nicht weitergehen. From wrong teaching. Aufgrund von falscher Lehre. But there's no doubt they were filled. Aber es war es war klar, dass they sie alle erfüllt waren. They were full to the point of speaking. Sie waren voll bis zu dem Punkt, wo sie nur noch auszusprechen brauchten. But because of wrong teaching. Aber wegen falscher Lehre. They didn't go any further. Sind sie nicht weitergegangen. So I believe. Also ich glaube. That if you're filled with the Holy Spirit. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. You should. Du solltest. You must. Du, du sollst es bekannt in anderen Sprachen reden, um den ganzen, of the den ganzen Vorteil von der Erfüllung zu erleben. Halleluja! 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 Halleluja. God. Can you say amen? Kannst du Amen sagen? You say, but what does it do for me? Du sagst, aber was bewirkt das für mich, Speaking in other tongues. wenn ich in Zungen rede? One of the people in the scriptures. Einer in den Schriften. One of the writers of the scriptures. Einer der in die ein Teil der Bibel geschrieben hat. Jude, a brother of Jesus. Uh, uh, Judas, uh, ein Bruder von Jesus. Said this in Jude 120. Hat dies geschrieben in Judas Vers 20. But you beloved, aber ihr meine Geliebte, build yourselves up. Baut euch selbst auf on your most holy faith, auf eurem allerheiligsten Glauben praying in the Holy Ghost, im Heiligen Geist beten. Praying in the Holy Ghost, indem man im Heiligen Geist betet, is praying in tongues. bedeutet, dass man im Zungen betet. 1. Korinther 14, 15 sagt, ja, was bringt die ganze Sache zusammen? I will speak in other tongues. Ich werde in anderen Sprachen reden. And I will speak with my understanding Und ich werde also. in meinem Verstand reden. I will sing in the spirit. Ich werde im Geiste singen. And I will sing with my understanding Und ich werde also. singen mit meinem Verstand. He's giving that there's two ways to worship er God. Sagt, es gibt zwei Arten Gott anzubeten. In your known language. In deiner bekannten Sprache. And in a known known language. Und in der in einer unbekannten Sprache. The advantage of the unknown language. Und der Vorteil von der unbekannten Sprache. Is that you can pray things your mind doesn't know to pray ist, dass du Dinge beten kannst, die dein Verstand nicht kennt. Beyond just being built up, mehr als dass du dich aufbaust, or charged up, oder auflädst, like a battery, wie eine Batterie. Beyond that, mehr als das, is being able to pray divine secrets, ist, dass du göttliche Geheimnisse beten kannst. Things your mind doesn't know to pray, Dinge, die dein Verstand nicht Get kennt. It, getting lost over into the realm of the spirit, dass du im Bereich des Geistes dich verlierst. Being stirred inside your spirit, dass du mit deinem Geist bewegt wirst. Until your tongue, bis deine Zunge hooks up with your spirit sich verbindet mit deinem geist and you begin to pray the mysteries of god und du anfängst die geheimnisse the, gottes zu beten the secret things diese geheimen dinge we often pray out our future wir beten sehr oft unsere zukunft aus praying in other tongues indem wir in zungen beten you don't know how to pray out your future du weißt nicht wie du deine zukunft but beten kannst but god kannst. by the holy spirit aber gott durch den heiligen geist knows your future kennt deine zukunft better than you know your past besser als was du and deine vergangenheit kennst and of the spirit und durch die Zunge des Geistes. A language of the Spirit. Eine Sprache des Geistes. He allows you to pray forward. Erlaubt er dir in die Zukunft zu beten. To process the plan of God. Den Plan Gottes uh, in den Prozess zu gehen. For your life. Für dein Leben. Halleluja. Halleluja. We sit here in this room today. Wir sitzen hier heute. 
And you're in the plan of God. Und du bist im Plan Gottes. Being in his house. In, die, in dem du heute da bist. But when you go to your house. Aber wenn du nach Hause gehst. You need to be in the plan of God. Sei im Plan Gottes. When you go to work tomorrow. Wenn du zur Arbeit gehst. You need to be in the plan of sei God. Sei im Plan Gottes. Hallelujah. Hallelujah. He has a perfect plan for er your life. Er hat einen vollkommenen Plan für dein Leben. In Jeremiah 11 he says I know the plans that I have for you. Jeremia 11 heißt ich kenne die Pläne when Gottes für euch. To prosper you. Ein Plan dich zu to bless you. zum Wohl für dein Segen, um dir eine gute Zukunft zu geben. Wie werden wir dort ankommen als Pfingstel? Als Christen erfüllt mit dem Geist? Wir werden den Heiligen Geist erlauben, dass er durch uns beten kann. Den, den, den Plan the plan of God. und die Absicht Gottes. And the thing we can do when we that, und das, was wir tun können, wenn wir damit zu Ende sind, we know we've been in the Spirit. wir wissen, dass wir im Geiste waren you can know that you're in the Spirit. und du kannst wissen, dass du im Geiste John bist. Said I was in the Spirit. Johannes sagt, ich war im Geiste am Tag des Herrn and I heard words. und ich hörte Worte. See, when you get in the Spirit, wenn du im Geist bist, you speak words. Sprichst du Worte und du hörst Worte. Halleluja. Es ist Besonderes im Geist zu leben. Du kannst zum Himmel in den Himmel kommen, ohne dass du im Geist gelebt hast. Natürlich, man kann nicht in Sünde leben, aber du kannst draußen bleiben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum ein Christ einfach im Natürlichen bleiben will, obwohl ein gutes Leben führt, obwohl er ein moralisches Leben führt, Ob, obwohl er vor dem Herrn lebt. Aber er limitiert das, was Gott für ihn hat. Wir begrenzen Gott, was er für uns hat, wenn wir einfach im Fleisch und im Natürlichen leben. Amen. Er will, dass du im Übernatürlichen lebst. Sei immer wieder neu erfüllt im Geist. Epheser 5. Ab Vers 14 sagt etwas sehr Interessantes. Wachet auf, ihr, die ihr schläft, und Christus wird euch Licht geben. Wandelt aufrichtig vor ihm. Nicht wie, wie äh, Tore, sondern aus Weise. Halleluja. Er will, dass du weise bist. Und er sagt, werdet voll Geistes und sprecht miteinander in Psalmen und Hymnen und Loblieder, indem ihr singet und macht, macht Melodie in euren Herzen dem Herrn. Halleluja! Du solltest unterwegs sein im Auto, oder sitzt im Bus, was auch immer du tust, und einfach in dir drin. Einfach ganz ruhig. Singen, 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 dass man Melodie macht in seinem Herzen vor dem Herrn. Seid immer wieder voll Geistes, geisterfüllte Menschen, singen. Du sagst, ich kann nicht singen. Bis es im Himmel ankommt, ist es wunderschön. Gott liebt es zu hören, wie wir singen, wie wir singen. Lass uns gemeinsam das tun. Maria, 
Dann kommt er gerade mit dem next word. Das, das nächste Wort. Singen. 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 Making melody in your heart. Mach nur ein Herz und eine Melodie. To the Lord. Vor dem Herrn. What is it then? Was ist es dann? I will sing with the Spirit. Ich will im Geiste singen. And I will sing with my understanding. Und ich will mit meinem Verstand singen. I will pray with the Spirit. Ich will beten im I will pray with my understanding. Ich will beten also. mit meinem Verstand. Every Christian Jeder Christ needs to spend time. Sollte Zeit verbringen. Every day. Jeden Tag. Worshiping the Lord. Den Herrn anbeten. Praising the Lord. Den Herrn preisen. Both in their heavenly tongue. In ihrer himmlischen Zunge. And in their natural tongue. Und auch mit ihren normalen Zungen. Both are important. Beides ist wichtig. But don't ever leave out the Spirit. Aber lass den Geist nie aus. Because if you leave out the Spirit, wenn man den Geist auslässt, you leave out the mysteries. Dann lässt du auch die ganzen Geheimnisse aus. All die geheimnisvollen Dinge, von denen du nicht einmal weißt. Du, von denen du nicht einmal weißt, darüber zu beten. Vielleicht hast du eine bestimmte Arbeit. But, and you're with it. Und du, dir gefällt das. But God may have else for you. Aber vielleicht hat Gott etwas anderes something für dich. Higher. Etwas weiteres. Something greater. Etwas Größeres. And as you pray in tongue, Und indem du in Zungen betest. Not even knowing how to pray this way in the du natural. nicht einmal weißt, so zu beten im Natürlichen. As you pray in tongue, wenn du in Zungen betest, you pray out the will of God, betest du den Willen Gottes. The purpose of God, die Absicht Gottes. For your life, für dein Leben. For your family, für deine Familie, for your children, für deine Kinder, for your relatives, für deine Bekannten and for the nations, und für die Nationen and for the church. und für die Gemeinde. You may be seated. Ihr könnt noch einmal Platz nehmen. The Apostle Paul said this. Der Apostel Paulus sagte, He said, Praying always er sagte, betet immer with all prayer mit allem Gebet and supplication und Flehen in the Spirit. im Geist. Und be watchful. Und wache dazu. And persevere for all the saints. Mit allem Anhalten und Flehen. And then he says, für alle Heiligen. Und dann sagt er, that I want to leave you with for a etwas, das ich euch hier weitergeben möchte. The Apostle Paul said this, Der Apostel Paulus sagte, and for me, und für mich, in other words, pray for me, Paulus sagte, betet für mich, that I may open my mouth boldly, damit ich meinen mein Mund freimütig öffnen möge. Und proclaim, um zu proklamieren, the mysteries was die Geheimnisse of Christ. Christi sind. Where did Paul get all the mysteries? Wo hat Paulus all die Geheimnisse gehört? He said, I speak in tongues. Er hat gesagt, ich rede in More Zungen. More than you all. Mehr als ihr Halleluja. alle. Halleluja. More than you all. Mehr He, als ihr the alle. Man who wrote over half of the New Testament. Jemand, der mehr als die Hälfte des Neuen Testaments schrieb. Told the Corinthians. Sagte den Korinther Gemeinde. First Corinthians 14, 18. Erst Korintherbrief 14 und 19. I thank my God. Ich danke Gott. I speak in tongues. Ich rede in Zungen. More than all of you. Mehr als ihr alle. Yet in the church, Dennoch in der Gemeinde I had rather speak five words, will ich lieber fünf Worte that somebody understands, reden, dass jemand verstehen than kann, words, als tausend Worte in, a tongue, in einer Zunge, although you bless with the Spirit well, obwohl man im Geiste gut segnet. What was, Paul really saying? was will Paulus uns hier mitteilen? Tongues is a great source in your private devotion. Das Zungenreden ist eine großartige Quelle in deiner privaten Gebetszeit. In your lost time 
time with the Lord. In deiner privaten Zeit mit Praying dem Herrn. In tongues. Bete in anderen Sprachen. Brings revelation. Es bringt Offenbarung. Allows you to know the secret things. Und gibt dir die geheimnisvollen Dinge between mit. Between you and the Lord. Zwischen dir und dem Herrn. And he reveals them often. Und er offenbart sie. To us as we're praying. Uns während dem wir beten. In other tongues. In anderen Sprachen. It's not enough. Es ist nicht genug, Just to come to church, nur zum Gottesdienst zu kommen. And when everybody corporately prays in tongues, und wenn alle gemeinsam in Zungen mal sprechen, that's the only time you do it. Dass das die einzige Zeit ist, wo du das tust. But every day, aber jeden Tag, get some worship time, nimm dir Anbetungszeit, and begin to pray in the Holy Ghost, und fing an im Heiligen Geist zu beten, in a heavenly language, in einer himmlischen Sprache. And then I want to teach you a moment, just how to pray for your pastor und dann noch ganz kurz möchte ich euch mitteilen wie ihr für euren pastor beten könnt and that's what the apostle paul said <laughs> und darüber das hat der apostel paulus gesagt auch and for me betet auch für mich and for pastor peter und für pastor peter he said this er, paulus sagte and for me und für mich that utterance dass das uh, mir mir uh, dass ich weiß was ich reden soll may be given unto me dass es mir gegeben werde that I may open my mouth damit wenn ich meinen mund auftue and proclaim the mysteries und die geheimnisse kundtue that i've received die ich selber empfangen habe when you pray for your pastor wenn ihr für euren pastor betet pray for utterance betet dass er weiß was er zu reden hat it's, it's interesting es ist interessant i had planned one message ich habe eigentlich eine Botschaft vorbereitet for your church. für eure Gemeinde. But Pastor reminded me, <lacht> der neue Pastor hat mich daran erinnert, that I was supposed to have two messages. dass ich uh, zwei Botschaften haben sollte. So when I went back to the room last night, also als ich gestern Abend zurück zu meinem Zimmer ging, Lord, now I'm supposed to have another message this morning. nun Herr, ich sollte eine andere Botschaft haben für heute Morgen. I want to make Pastor happy. Ich will den Pastor glücklich machen. I also want to make you happy. Ich möchte auch, auch dir glücklich so machen. Let's stay with the theme you've given me. Also lass uns bei dem Thema bleiben. And a new way to bring it out aber eine neue art das hervorzubringen and instantly und sofort he let me know i want you to talk about the value of tongues sagte er mir ich möchte dass du redest über die bedeutung des zungen so i know dass ich weiß that you need this dass du das that brauchst, we need this dass wir dies brauchen that you need to be reminded dass du auch erinnert werden that sollst that you didn't just get tongues dass du nicht nur zungenrede bekommen hast for evidence aus einfach ein beweis but you got tongues sondern du hast die zungenrede to give you power um dir kraft zu geben to charge your um deine Batterie aufzuladen. Power. Und du wirst Kraft empfangen. Was, connected to the power. Was war verbunden mit der Kraft? They all spoke with tongues. Sie alle redeten Sprachen. Power. Kraft. Tongues. Zungen. Tongues. Zungen. Power. Kraft. Halleluja. We're not talking zusammen. about physical strength. Wir reden nicht von physischer We're talking Kraft. About spiritual strength. Wir reden von Halleluja. geistlicher Kraft. Halleluja. Tongues. Zungen. Power. Und Kraft. Tongues. Zungen. Power. Kraft. <laughs> Come on, do it with me. Tu es mit mir. Zungen. Kraft. Power. <laughs> One more time. Tongues. Power. Tongues. Power. Tongues. Power. When you get up in the morning, you're going to say, Tongues. Wenn du aufstehst am Morgen, power. sagst du Zungen. You be shaving or doing your Kraft. hair, ladies, whatever you do. Du rasierst dich, egal was. Just speak out in the Holy Ghost. Sprich einfach im Heiligen Geist. Speak in tongues. Sprich in Zungen. Say I want power today. Sag ich will Kraft heute. Tongues. Zungen. Power. Kraft. Hallelujah. Now ja. Pastor Peter. Nun Pastor Peter. Power. Power. Utterance. Hallelujah. Hallelujah. Mysteries. Mysteries. Pray Geheimnisse. Mysteries. Bete Geheimnisse. Utterance. Aussprache. Power. Kraft. Hallelujah. 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 Glory to God. So every Saturday before you, and really daily you should do it, but uh, especially weekends. Wirklich, täglich sollt ihr das tun, aber vor allem am Samstag, am Wochenende vor dem Gottesdienst. Pray over your church. Betet über eure Gemeinde. Come. Kommt. Come to church. Komm zum Gottesdienst. Do you know how easy it is to stay home? Weißt du, wie einfach es ist, zu Hause zu bleiben? You wake up in the morning. Du stehst auf am Morgen. It's cloudy. Ja, es ist ein bisschen wolkig It's heute. Raining. Es regnet. Not a great day. Kein so schöner Tag. To go out. Raus zu gehen. Great day to stay in. Das ist ein Tag, um zu Hause But zu bleiben. But I'm going to the house of the Lord. Nein, ich gehe zum Hause des I'm Herrn. I'm going to worship. 
Ich gehe um anzubeten. I'm going to praise. Ich gehe um zu preisen. I'm going to bless the Lord. Ich gehe um den Herrn zu segnen. Hallelujah. Hallelujah. And the promises. Und die Verheißungen. That I carry in my heart. Die ich in meinem Herzen trage. That I've received from the Holy Spirit. Die ich vom Heiligen Geist empfangen habe. I'm going to see come to pass. Werde ich sehen, wie sie zustande kommen. Because I'm going to bless the Lord. Denn ich werde den Herrn segnen. With my person in his house in dem ich persönlich in seinem Haus erscheine. Halleluja! Hebt eure Hände auf und gebt ihm Lobpreis. Gebt ihm Ehre. Halleluja! Let's Halleluja. just take a moment and honor the Lord. David, have you got something for us? Halleluja! Halleluja. Thank you, Jesus. got a river of life flowing out of me. Do they know this? It's easy. Makes the lame to walk, makes the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. I've got a river. I've got a river of life flowing out of me. Spring up, oh well, my soul. Spring up, oh well.
Sometimes, weißt du, manchmal, just sit down by your bed. Man muss setz dich einmal hin neben deinem Bett. Somewhere in your house that's quiet. Oder irgendwo in einem Haus, wo es ruhig ist. And just lift your hands up. You may be seated a moment. Nimm einmal meinen Platz und dort zu Hause einfach heb deine Hände da einfach empor. Just lift your hands up towards heaven. Heb deine Hände dort empor. And just thank him. Und dann fang einfach an ihm zu danken. Either in the evening for having had a great day. An entweder am Abend, dass du einen guten Tag hattest. Or first thing in the morning. Oder morgen früh. That his hand will be upon your day. Dass seine Hand über deinen Tag Just sein worship wird. him. Bete ihn einfach dann an. Just worship him. Oh, bete ihn an. Give him glory. Oh, gib ihm Ehre. Oh, bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Now, Father, Jetzt, Vater, I pray for this great church. Ich bete für diese großartige Gemeinde. I pray for the future of this church. Ich bete auch für die Zukunft dieser Gemeinde. That it becomes everything dass sie alles wird, you have planned for it. Da, was du was du geplant hast. That not one promise dass nicht eine Verheißung that you have put in pastor's heart dass du in das Herz des Pastors gelegt hast. Not one promise nicht eine Verheißung will fail. wird versagen. But every promise Und jede Verheißung comes to full fruition wird zustande kommen, that the plan sodass der Plan of God Gottes unfolds right here in Zurich, sich entfalten wird hier in Zürich, that it can be a flu influence sodass sie eine Einfluss, ein Einfluss sein können, all throughout Europe, in ganz Europa and around the world. und um die Welt. If 120 people Wenn 120 Leute on the day of Pentecost Pfingsten could be filled with the Spirit erfüllt werden konnten mit dem Heiligen Geist and that message und diese Botschaft go throughout the world und die ganze Welt getragen then wurde, right here in Zurich, dann genau hier in Zürich this Spirit -filled house kann dieses Geist erfüllte Haus can go from here kann von diesem Ort gehen throughout the world. durch die ganze Welt. I pray over this house und ich bete über dieses Haus that great and mighty things dass großartige und wunderbare Dinge geschehen kommen wir hervor, that no weapon dass keine Waffe formed against it das gegen sie geschmiedet ist, prosper. wird es gelingen. Every voice Und jede Stimme, that rises up against die sich judgment, erhebt gegen sie in, äh, zu richten, is condemned. wird verdammt sein. For this is the heritage Denn dies ist die Berufung des Herrn the servants of the Lord. und den Dienern des Herrn. We give you praise und wir for geben it. dir Dank, Herr. Thank you for this time we've had together. Danke für diese Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Bless each individual. Segne jeden Einzelnen hier. Bless each family. Segne jede Familie. Bless this house. Segne dieses Haus. And bless their house. Und segne auch ihr Haus. We pray for it in Jesus und wir name. beten dafür im Namen Jesus. Thank you for Pastors Peter and Vivian. Danke für Pastor Peter und Vivian. Thank you, Father. Danke, Herr. For using them for your glory. Dass du sie brauchst für deine Ehre. Thank you for their boys. Für ihre, für ihre Jungen. And for Joyce. Und für Joyce. For the will and the purpose of God. Für den Willen und die Absicht Gottes. Being consummated. Dass sie erfüllt wird. In each of their lives. In jedem Leben von ihnen. That for them also. Und dass sie auch. Not one weapon that's been formed. Nicht eine Waffe, das geschmiedet ist. Will prosper. Wird es gelingen. Thank you. Danke, Herr. Thank you. Danke, Now Vater. I want every one of you for just a moment. We're going in just a moment. Nun, ich möchte, dass jeder eins von I euch want you to specifically pray ganz, for your pastors. Dass ihr einfach einen Moment jetzt gerade nehmt, einfach für eure Pastoren zu beten. And your staff. Und für, für die Leiterschaft hier. In, in tongues right now. Und zwar jetzt gerade einfach in anderen just Sprachen. Ahead, right Betet jetzt sit. einfach gerade in Sprachen, gerade jetzt hier. Die ganzen neuen Sprachen über sie. Thank you, Jesus. 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 Oh, precious Jesus. Precious Jesus. Precious Jesus. And everybody said, Amen. Amen.
God bless you guys. I've loved Gott being with you. Gott segne euch. Es hat mich. Thank you so much. Danke für die Gelegenheit. Amen. Amen. Wow. <laughs> well, praise the Lord. Whoosh. Danke für das Gebet. Halleluja. Es wirft einem gerade um. Amen. Amen. Halleluja. So wie auch wir für euch beten. Amen. Und wir alle kommen die Fülle dessen, was Gott für uns hat. Preis dem Herrn. Halleluja. Also wir haben... Wie ihr gehört habt, wir haben überhaupt nichts abgesprochen heute Morgen. Könnt ihr euch erinnern an meine Botschaft vor drei Wochen? Ja? Der Herr ist unser Lied. Singt ein bisschen mehr im Auto. Singt ein bisschen mehr, oder? Vor dem Herrn. Gott liebt es, wenn wir singen. Ja? Halleluja. Singe dich gesund, haben wir gesagt. Ne? <lacht> Halleluja. Halleluja. Oh, es ist so schön. Amen. Einfach zu fließen, einfach Gott zu erleben. Ne? Und äh, da, das ist das, wonach wir uns auch hier in unserem Gottesdienst uns einfach ausstrecken und danach streben. Nach einfach Gott erleben, weil das wird unser Leben verändern. Amen. Gute Botschaften und alles, und das ist schön und gut, aber es braucht das Erleben des Heiligen Geistes, sich berühren lassen. Amen. Amen. Und das sind wir geworden. Halleluja. Aber ich, ich will einfach nie aufhören, es ist immer so schön. Heißt dem Herrn. Ja, gut. Also, wie, wie ich versprochen habe, ich möchte hier zum Abschluss des Gottesdienstes noch Gelegenheit geben für diejenigen, die einmal eine Gabe äh, geben möchten und säen möchten in den Dienst von Pastor Reggie. Die Bibel äh, fordert uns da, dazu auf, dass wenn uns Geistliches zuteil geworden ist, dass wir Gelegenheit nehmen sollen, um einfach auch etwas Natürliches zu, äh, zu säen. Und wenn ihr etwas geben möchtet und Gott dafür danken möchtet, für das, was ihr empfangen habt, nicht nur heute, sondern eben auch Pastor Reggie einmal auch segnen für den Dienst, den Gott ihm gegeben hat, wo er auch an anderen Orten reist. Er ist ein vielbeschäftigter Mann äh, mit seiner eigenen Gemeinde und an vielen Orten, wohin er geht. Und wir sind einfach so, so dankbar Gott gegenüber, dass äh, er ein guter Freund ist hier von uns und dass er auch hier bei uns auch war während dieses Wochenende. Amen. Und so, Vater, wir danken dir für, für diesen Dienst heute Morgen für die geistliche Zuteilung, die wir erhalten haben, für die Ermahnung, für die Ermutigung, für die Herausforderung, Herr. Dass wir alle wissen, Herr, dass wir können es nicht mit natürlichen Dingen schaffen, sondern nur durch deinen Geist, Herr. Und möge jeder Einzelne wissen, verstehen und sich geborgen fühlen, Herr, in dieser kommenden Woche, in dem sie von deinem Geist geleitet und geführt werden. Wir geben dir Dank für diese Gaben, Herr, und so wie wir auch säen, Herr, geben wir dir Ehre und Dank, Herr, für diesen Dienst und für das, was wir heute Morgen empfangen haben, in Jesu Namen. Amen. Amen. Die Ordner werden die Körper durch die Reihen geben und fühle sich jeder frei, zu tun, was er tun möchte. Wir werden alles als eine Liebesgabe, auch Pastor Reggie, auch weitergeben. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir in dieser kommenden Woche, ab morgen, beginnt unsere Leidenschaftskonferenz in Larks in Graubünden. Wir sind über 90 Angemeldete, die da äh, teilnehmen werden. Aus ganz Europa äh, kommen Leute und äh, wir freuen uns. De denkt an uns, äh, wirklich während diese, diesen nächsten Tag bis Mittwochabend. Mittwochabend ist der Abschluss. Einmal, dass wir in dieser Zeit, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir uns gedient wird von Pastor Reggie und Pastor David, dass wir einfach gestärkt werden mit dem Plan, mit dem Willen, mit der Absicht Gottes. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, auch so wie auch ihr eure Angriffe habt in eurem Alltag, vom Feind und von allem, dass natürlich auch Pastoren und Leidenschaft natürlich extreme Anfechtungen auch ausgesetzt sind. Wenn, wenn der Teufel uns unterkriegen kann, ja, dann äh, hat er natürlich einer ganzen Mannschaft natürlich dadurch eben auch geschadet. Und so betet auch für uns, so wie wir auch für euch beten, für in dieser, in dieser Zeit. Amen. Preis dem Herrn. Es wird eine gute Woche, ne? Glaubst du, es wird eine gute Woche? Halleluja. Habe ja, wir freuen uns, dass auch du wieder da bist. He? Gute Zeit in Indien gehabt. Ne? Preis dem Herrn. Wir werden noch von ihm hören. Halleluja. Direkt aus Indien. Vier Wochen, glaube ich, waren es, oder? Vier Wochen in Indien unterwegs. Jeden Tag irgendwo gepredigt und gemacht und getan. Halleluja. Und... Äh, Weißt du, vielleicht gehst du nicht nach Indien diese Woche, 
aber du gehst auch in deine Welt. Sei es deine, dein Jerusalem, sei es ein Judäer, sei es ein Samarier oder sei es bis ans Ende der Erde, wo auch immer deine Welt ist. Die Botschaft ist immer aktuell. Und Gott wird dich gebrauchen, so wie du bist und wer du bist. Zum Abschluss, ich lade dich kurz ein, mit mir noch einmal aufzustehen und lasst uns Gelegenheit geben für den Fall, dass jemand hier unter uns ist heute Morgen, der noch nie vielleicht persönlich eine Einladung an Jesus gerichtet hat, der Herr seines Lebens zu werden. Wir wollen es nicht verständlich nehmen, dass jeder das schon getan hat. Und das ist das Lebensveränderndste, was du jemals machen kannst. Christ sein heißt nicht einmal nur in den Gottesdienst zu gehen und christliche Dinge zu tun, sondern Christ sein bedeutet Jesus, die Herrschaft deines Lebens zu übergeben. So lass uns gemeinsam heute Morgen dieses Gebet sprechen und wenn du hier bist und das zum ersten Mal tust, dann wisse, dass die Schrift hier sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Lass uns sagen, lieber Gott im Himmel, ich glaube an Jesus Christus. Ich lade dich ein, Jesus, mein Herr zu werden. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und am dritten Tage bist du auferstanden, um mir ein neues Leben zu geben. Ich brauche ein neues Leben, Herr. Und so nimm mein altes und gib mir ein neues. Und ich will dir nachfolgen. Alle Tage meines Lebens. Hilf mir mit all meinen Problemen und Situationen. Denn du bist groß genug dafür. Danke, Herr. Du bist mein Gott. Und du bist mein Retter. Jesus, ich liebe dich. Und folge dir nach. In Jesu Namen. Amen. So ein einfaches Gebet. Nimm jede Gelegenheit wahr, in deinem Alltag mit Leuten zu, zu beten darüber. Mit ihnen mitzuteilen, weil wer wird es vielleicht sonst tun? Jesus kommt bald. Lass uns die Zeit wirklich auskaufen. Amen. Ich möchte dich einladen, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast oder du warst dir unsicher bis zum heutigen Tag, ob du das schon mal gemacht hast oder auch nicht. Ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen. Auch wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch ein Gebetsanliegen, möchtest einmal mit jemandem übereinstimmen, ein Gebet für eine Situation, welches diese Woche kommt oder etwas, womit du ähm, am Kämpfen bist in deinem Leben. Wir haben Gebetspartner, die hier nach dem Gottesdienst hier vorne warten und gerne Zeit mit dir nehmen. Ansonsten seid ihr alle herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst jetzt drüben in unserem Bistro Gemeinschaft zu haben, einander zu ermahnen, zu ermutigen, Halleluja, zu, zu jubeln, äh, was auch immer, zu trösten. Wie die Schrift sagt, so, so wie ihr den Tag herannahen seht. Und das sehen wir. Halleluja, dass das geschieht. Noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön. Thank you very much, Pastor Reggie. We honor you and thank you so much for sharing your heart and your life with us here this morning. Thank you from your whole heart. Thank you, Pastor David, for all. Halleluja. So wonderful. So wunderbar, solche gute Freunde zu haben. Amen. Und uh, lasst uns gehen mit einem letzten Lied. Let's, let's